Bienvenido campeones, vamos a tener hoy un episodio bastante interesante porque hay una pregunta que nos llega muy seguido a la comunidad de Omar y Mía. ¿Qué banco, qué opción de corto plazo está pagando mejor? Y constantemente vemos que hay diferentes alternativas, pero hoy queremos mostrarles aquí para los que están viéndonos a través de YouTube, les vamos a mostrar la pantalla, vamos a estar comparando diferentes instituciones financieras, diferentes bancos, opciones de corto plazo y vamos a tratar de encontrar la mejor opción en cuanto a rendimientos y también advertirles otras, otros elementos. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal, Manolo Campeones? ¿Cómo están? Bien emocionado porque ahora sí nos vamos a poner a explorar esos pequeños bancos, bancos no tan populares, que puede que tengan buenos productos de inversión y tal vez ni siquiera tenemos acceso a ellos porque no los conocemos. Entonces, pues ahora sí tenemos mucha tarea, Manolo. Vamos a hacer esta prueba piloto con un banco muy popular, un banco que tal vez ustedes, campeones, ya han escuchado. El famoso Compartamos Banco. Sí, es de color rosa, muy enfocado a pequeños créditos para emprendedores, créditos en grupo. Una modalidad bastante distinta a lo que yo he visto tradicionalmente. Y ahorita tú nos vas a compartir algo con base a tu experiencia y lo que veías en los bancos donde estabas. Si es algo similar, es algo distinto. Yo lo veo bastante interesante el, el modelo de negocios. Entonces, de entrada, pues miren, vamos a hacer muy dinámico la, la presentación para que vayan, si pueden, a YouTube. Si quieren ver la imagen del video, ahí vamos a estar compartiendo la pantalla. Si nos escuchan en Spotify o en Apple Podcast, no pasa nada. Este el audio lo vamos a hacer lo más claro posible para que puedan entender todo a detalle. Entonces, les voy a compartir mi pantalla para que veamos cómo funciona. Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas. Te compartamos qué es lo que ofrecen. Entonces, de entrada te metes y, y se ve bastante atractivo. Te ponen algunas emprendedoras que están vendiendo productos y te dicen, ¿sabes qué? Es hora, solicita tu crédito. El primer producto y lo que se ve que más venden ahorita son créditos. Entonces, sale uno que dice crédito mujer y dice desde, siete, desde 5 mil hasta 70 mil pesos. Y lo dice bajito en chiquito, crédito grupal para mujeres. Entonces, ya dice, ok, te prestamos de poquito, pero en grupitos de varias personas. Y eso es específico para mujeres, fíjate. Si eres hombre, este crédito para ti no aplica, literal dice ser mujer y tener entre 18 y 98 años. Y luego este es bien interesante, formar parte de un grupo mínimo de 10 mujeres emprendedoras. Te jamás se ha visto un banco que te diga, yo para prestarte, tienes que traer otras 9 personas. Qué interesante modalidad. Pues vamos a ver qué ofrece este producto, será una buena opción para consolidar deudas tal vez. Qué beneficio, dice, oye, no tiene comisiones por apertura ni administración y un asterisco. Entonces vamos a buscar el asterisco, a ver qué es lo que dice. Solamente el asterisco tiene letras chiquitas, que aquí pues realmente nada se que dice consulta de disponibilidad con tu promotor. O se ve interesante la propuesta. Ahora, oye, pues, ¿cuál será la tasa de interés? Eso tiene que cobrarme un interés si es un crédito. Vamos a ver si la podemos encontrar en la página. Solamente estos bancos son muy transparentes y la información la puedes ver ahí tal cual, tal vez en chiquito, pero por ahí va a estar. Entonces, de entrada te dice 12 mil lugares para cobrar tu préstamo y más de 30 mil para pagarlo. Entonces, probablemente esto me dice que tienes que ir de manera presencial y hacerlo posiblemente con efectivo o tal vez con una tarjeta, pero en un lugar físico. Cuentas con un seguro de vida, ok, todos esos los créditos lo tienen. Y vamos a ver, mira, aquí están letras chiquititas. Dice, tasa de interés anual fija en plazo semanal del 70.8% antes de impuestos. A ver, eso suena interesante. Bueno, lo tasa de interés anual fija en plazo semanal. Ok, pues suena razonable, tasa anual fija. Los paguitos semanales, 70.8%. CAT promedio a 16 semanas por un monto de 5 mil pesos del 105% sin IVA. Manolo, después de leer esto, estoy sumamente confundido. ¿Qué pensarías tú cuando lees estas letras chiquitas? Tendríamos que hablar directamente a la institución porque sí, está un poco confuso. A ver, algo que también hay que advertir, la, la verdad es que nos aventamos a hacer este comparativo porque para mí, y, y platicando con Omar, veo muchos bancos que son equiparables. ¿En qué sentido? En el sentido del tema del IPAP. Es decir, dado que todos los bancos tienen el seguro del IPAP, hasta 400 mil lo dicen todos, dentro de sus mismos productos, nuestra lógica es, oye, a ver, queda claro que la solvencia de BBVA, de Banor, de HCBC, de los grandotes, pues también eh, castigan el tema de la tasa por toda la infraestructura que tienen. Entonces, cuando empezamos a echarnos un clavado a estos bancos más chicos, pues estos bancos no hay de otra. Deben de ofrecer un, una tasa mayor para que el inversionista diga, oye, está atractivo. Si no, porque alguien tendría sus cuentas en Compartamos o en otros bancos chiquitos si no tienen una tasa mayor. Entonces, digo que no está exento de que llegara a quebrar. Ahorita les voy a dar algunas herramientas también. Pero a ver, Omar, regresándonos, por favor, al, al donde estábamos. Ahí está, esta está buena, ¿eh? Qué, qué bueno que ya tienes una opción más. Pero ahí estamos hablando de créditos en particular en estos casos. Estamos viendo aquí en pantalla diferentes créditos. Crédito mujer, crédito adicional, crédito crece. Y más bien aquí está el costo anual total. 
Con esto ya nos damos cuenta que no estamos hablando tanto de inversiones, sino de créditos por el costo anual total y el, el, el caso de las inversiones sería el de la ganancia anual total, ¿no? Totalmente. Si son créditos, si tú quieres solicitar un préstamo porque necesitas lana para tu emprendimiento, porque te endeudaste y quieres pagar las deudas consolidándolas, ahí está la alternativa. Ahora, ¿qué números manejan? Yo creo que son números bastante agresivos, Manolo. Ve, veas el crédito que sea, por ejemplo, crédito mujer, costo anual total promedio, 105%. Yo creo que es sumamente elevado y conozco muchos lugares donde lo puedes obtener más barato. Algunos nombres, prácticamente cualquier Sofipo, yo creo que prácticamente cualquier banco, pero aquí el problema es este. Tal vez tú vas a ir al banco, tú vas a ir a Dupla, yo te presto, afluente a prestadero, y dices, sí, aquí me van a ofrecer una mejor tasa, pero el problema es que por lo que veo esto va enfocado tal vez a personas que no tienen el mejor historial crediticio. Tal vez hay una área oportunidad en tu historial crediticio y no te quisieron prestar en otro lado, entonces no quiere decir que esta opción sea mala, sino que tal vez no va enfocado a todo el público, a lo mejor va al sector popular, que eso es que a lo mejor yo nunca he tenido un crédito o tuve créditos pero se me olvidó pagarlos, ellos te pueden dar la opción, no, no te preocupes, yo te presto, pero te va a salir caro, te va a salir sumamente caro, no va a mejorar tu historial crediticio. Yo creo que por ahí va la tirada en, en este banco, ¿no? ¿qué opinas tú? Fíjate que el modelo que platicabas al principio de, de que tenía que ir en grupo y no de manera individual, es un tema que se ha estudiado bastante en el sentido de que cuando una persona le dan un crédito, a lo mejor le piden garantías, oye, ¿qué garantías tienes para pues, justo eh, poderte otorgar un monto? Y a lo mejor no tenía ciertas garantías, no tenía un terreno, no tenía una propiedad, y entonces implementó desde hace ya varios años en algunas comunidades el de la palabra, pero no es de la palabra de uno solo, ¿no? Oye, yo te prometo que te voy a pagar, sino la palabra comunitaria. Es decir, oye, pues yo voy, armo mis grupos, grupos a lo mejor por grupos de trabajo, por grupos de mujeres. Y entonces hay varios estudios que hicieron, si no mal recuerdo, no me acuerdo si en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Banco Mundial, donde documentaron todo esto. Y entonces justo lo que se veía era que cuando había una responsabilidad de la persona me prestas a mí pero está enterado mi, mi compadre mi amigo, mi compañero de trabajo ahí había una responsabilidad más fuerte de pago entonces está bien interesante, es de los pocos bancos que por lo que veo mantiene esta esencia comparado con los bancos grandotes que es oye tienes solvencia, tienes buen buró oye que tengas un grupo de personas que respalden tu palabra no me importa entonces es curioso aquí que existe este modelo solidario no interesante pues parece que les funciona bien y mira, ahorita decíamos créditos para mujeres y a los hombres no les prestan. Sí, también tienen ese que es crédito comerciante, motos similares de 6 mil a 60 mil pesos, con pagos cada dos semanas durante cinco y seis meses. ¿Qué que Son créditos chiquitos, de montos no tan grandes, a un plazo corto, créditos muy accesibles. Tal vez yo me imagino esto, si tienes un pequeño negocio y necesitas liquidez, vamos a decir, el señor que está ahí, que tiene su local con fruta, ¿no? a lo mejor su central de abasto, su mini mercadito y necesita dinero para comprar la materia prima, en este caso la fruta, las verduras. ¿De dónde saca lana? Pues a lo mejor pide un crédito, compra el producto, lo vende, obtiene su ganancia y paga el crédito. Eso se usa mucho en temas donde necesitas liquidez. Oye, tengo unas facturas que no me han pagado, necesito liquidez. Por ahí hablamos en una opción de facturar que, por ejemplo, en cumplo, bueno, esto yo lo veo como un crédito, una tasa bastante elevada, pero que te lo van a prestar, yo creo que con requisitos no tan altos como los de un banco o los de otra institución. Como te digo, no creo que sea ni malo ni bueno, yo creo que va a un nicho muy específico. Definitivamente, si tú puedes ir al banco y te dan una mejor tasa, si puedes ir a dupla, yo te presto afluenta cualquiera de esas, si te dan una mejor tasa, pues yo te diría, ve. Entonces, yo lo que haría, hermano, lo sería, si yo quiero endeudarme, ya tengo algunas deudas y las quisiera consolidar, yo les sugeriría, empiecen yendo a las opciones que les dan la mejor tasa. Oye, ¿sabes qué? Me fui, yo te presto, me fui a dupla y a ver si me aprueban. ¿Sabes que Yo tengo mal histori historial y sé que de plano me van a aprobar, a lo mejor ni siquiera gastes esa oportunidad. Porque acuérdate, cada vez que alguien checa tu historial crediticio para ver si te prestan dinero o no, eso aparece ahí, aparece una pequeña marca en tu historial crediticio, en el buro de crédito. Entonces, si muchas marcas aparecen y la persona checa el historial y ve eso, van a decir, oye, ¿por qué estás pidiendo créditos en tantos lugares? Puede ser más riesgoso y tal vez te negamos el crédito. Nada más tengan cuidado, si van a aplicar a un préstamo, asegúrense de tratar de tirar los menos malazos posibles para tratar de acertar con uno, porque si van a todas a diestra y siniestra, esas marquitas se borran después de unos seis meses, ya no tiene tanto impacto, pero igual si son varias en un plazo corto, te puede afectar. Totalmente. Oigan, algo que también les quiero platicar, un indicador, yo pasándome un poquito también al lado de inversión, de un indicador que va a ser fundamental en el sentido de, oye, este banco chiquito, ahorita que vamos a estar analizando varios, paga una tasa atractiva, sobre todo por el lado de la inversión, ¿no? Pasándonos del crédito a la inversión. Oye, paga una tasa atractiva, a lo mejor encontramos uno que pague el 6, el 7, el 8 y atractiva en términos de las tasas que están ahorita. No sabemos que los CETES están pagando alrededor del 4. Varios bancos grandotes ya los analizamos que pagan el 2, el 1 y medio. Y entonces aquí están viendo en pantalla algo que se conoce como el índice de morosidad o también conocido en corto IMOR. 
Aquí estoy viendo información de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Lo que hice fue acceder al sitio oficial de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y bajar esta base de datos. Y fíjense lo interesante. El IMOR es sencillamente un indicador que nos dice la cartera vencida. Es decir, le hacen préstamos, le hacen préstamos a las personas, a las familias, a las empresas. Y entonces, ¿qué tanto no están repagando? ¿Para qué? Eso va a ser una buena alerta para nosotros si un banco deja de pagar o si, perdón, una, las personas empiezan a atrasarse en sus pagos. Puede ser una alerta para el lado de los inversionistas. ¿Por qué? Porque puede caer en un tema de insolvencia y le puede pasar lo mismo que ocurrió con Banco FAMSA, que lo, pues no, no fue que cerró, sino más bien las autoridades dijeron, ¿sabes qué? Ya estás prestando demasiado, no tienes buenos controles y entonces vamos a quitar la licencia. Fíjense, aquí estoy viendo la información ahorita este mes, el limor de la cartera total de los bancos es de 2.40. Si yo me empiezo a mover, vamos a ver varios bancos que seguramente ahorita vamos a estar revisando. Eh, aquí le puse todas las instituciones, por eso van a salir algunos que a la mejor ya no están dados de alta como banco, pero pues vamos a ver, por ejemplo, ABC Capital 6.70, mientras que el limor de la banca es 2.40. Vamos a ver quiénes tienen uno alto. Autofin 9.54. Vamos a buscar algún otro que tenga un índice alto. Bancopel, 14.65. Eh, vamos a ver qué más encontramos por acá interesante. Un Banregio 1.54, Bancomer 2.62. Eh, Afirme, aquí no lo tenemos disponible. Tenemos Cei Banco 4.11. Y así nos podemos seguir. Podemos ir buscando Forjadores 4.79. Yo lo único que les pido, Inmobiliario 5.38. ¿Cuál es la lógica? Hemos revisado en muchos episodios a mayor riesgo, mayor rendimiento y entonces si tiene un humor mayor debería de compensarnos a nosotros como inversionistas con un nivel mayor de tasa. Vemos por ejemplo un Santander 242, mismo nivel que la banca, Scotia 357, muy parecido, eh, B por más 293, pensé que tendría un poquito mayor y entonces pues aquí ya están los diferentes bancos. Entonces, los invito a ustedes, busquen Google y Mo. Buscan acá la información de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y revisen si un banco que está pagando muy buena tasa se les está yendo el limor para arriba porque podría ser un foco rojo. Pues fíjate, con ese Banco Opel yo sí estaría medio preocupado, Manolo. Ahí salió el de Compartamos, decía 3.4, que está un poquito arriba del promedio, pero realmente yo creo que nada descabellado. Entonces yo diría, pues se ve decente, se ve decente. ¿Por qué tener un limor bajo? Pues mira, yo lo que estoy viendo es que dan créditos a emprendedores y yo creo que sí es más probable que te pague una emprendedora que te pague alguien que pide un crédito personal. Entonces, yo, sí, también, yo creo que por lo menos están haciendo las cosas bien. Si es, oye, voy a, a sacar una cuenta que iba a pedir un crédito o desde de entrada puedo decir, oye, campeón, pero ¿por qué estamos hablando de, de créditos si aquí hablamos de inversiones de dinero? Bueno, porque es bien importante. Si tú vas a invertir en un lugar, pues asegúrate de ver qué hacen con esa lana, ¿no? No nada más prestes porque diste la mejor tasa y te dijeron, aquí está muy padre, este banco paga más. No, 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 ¿a dónde le prestan dinero? ¿Qué hacen con esa lana? Entonces, cuando empieza a ver este tipo de indicadores, ya tienes una referencia de qué tan riesgoso puede ser la inversión. Bien explicado, el ahorita del índice está cerca del promedio. Pues bueno, entonces de la tasa, yo me esperaría que estuviera a la par de los bancos tradicionales, tal vez un poquito más, porque no es un banco tan popular. Vamos a ver si es cierto, vamos a ver qué productos tienen. Entonces, déjenme les vuelvo a compartir la pantalla y vamos a mostrarles un poco más de información que logramos encontrar aquí. Entonces, de entrada, como es un banco, pues también te ofrecen la cuenta de corriente, ¿no? la tarjeta de débito. Pero fíjate lo interesante, esto se llama ahorro compartamos. Entonces no es una típica cuenta de débito, sino como es un ahorro, tal vez te puedan ofrecer algún rendimiento. Entonces vámonos, dice sin comisiones por apertura, que es una tarjeta de serie tradicional ahí, pero si te das más para abajo, fíjate lo que sale aquí. Cuenta mis ahorros compartamos, es un producto de banco compartamos. Y dice ganancia nominal GAT nominal, 0.25%. Pero ya no dice cero, ya tiene una cuenta en un banco, aquí qué es lo que tú tienes, pues no tienes nada, gana cero. Aquí te están pagando poquito, que ya gas real, antes impuestos, pues menos 3%, yo creo que ahorita ya es menos porque la inflación es más alta, pero ¿qué te quiere decir? Te están ofreciendo un poquito y te dan un ejemplo, desde 500 pesos a un año, fecha de cálculo, ok, tasa de rendimiento 0.5% anual fija antes de impuestos. Dices, oye, pues una cuenta donde perdía me dan algo, está mejor que el banco, si sí está mejor que el banco, es algo excelente, pues no es algo excelente. Un ejemplo de otro banco que te va a pagar más, por ejemplo, la cuenta de DIN, esa te paga porque tienes en la misma tarjeta el 2%, pero pues ya es mejor que nada, entonces se ve razonable. Para productos esos hay muchos diferentes tipos de cuentas, pero lo que a mí me interesó, Manolo, fue la cuenta de inversión. Y aquí la pregunta sería, es, ¿valdrá la pena tal vez un pagaré bancario de este banco? Mira, que hay otra cuenta a mi favor, realmente se ven, se ven bastante similares. Pero ¿qué tal este? Inversiones compartamos. Uy, ¿usted te pagaré ese? ¿Se verá atractivo o no? ¿Qué te piden para invertir ahí? Ser mayor de edad, la INE. Tener una cuenta corriente, una cuenta de débito. 
Y es de mil pesos, dice que lo puedes abrir. Interesante. ¿Cuánto me van a pagar? Yo creo que te vas a consulta las tasas aquí. Vamos a consultar las tasas y vamos a ver qué nos ofrecen. Y de la entrada se ve bastante bien hecho esta presentación. Abre una cuenta de inversión y obtén hasta el 5.2% de rendimiento. Vamos a ver a qué plazo, cuando está tan descabellada, si tú me dices 5% en renta fija en un banco que tiene el seguro del IPAP, suena bastante atractivo, no suena bastante decente. Aquí quieren varias opciones, 28 días, 3.4%. Esto es una inversión de 1.000 a 249.000 pesos. Entonces, oye, pues 28 días, 3.4, tal vez todavía en setes me den un poco más, también a 28 días, 90 días, 4.7, pues ya este se vuelve más, más atractivo. 180 y 360, 180 se igual en 4.7, 360 días, 4.3. Acuérdense, esas tasas van cambiando. Tal vez cuando escuché este episodio ya subieron un poquito, ya bajaron, van cambiando constantemente. Pero por ahí, por ahí andan más o menos. Entonces, si monto, el monto más grande es 150 mil, la tasa sube un poco y lo que más llega a pagar, fíjate qué interesante, te pagan más si presta 180 días, te pagan el 5.2%, más de 250 mil pesos. Pero si pagas los mismos 250 mil, los prestas a 360 días al doble el plazo. Te pagan menos, Manolo, porque será 4.8%. O hay un apetito del banco por captar recursos a un plazo específico. O también luego la curva si puede invertir cuando hay expectativas de que las tasas bajen o hay de forma interna, ¿no? Y el banco dice, a ver, ahorita a un mes, a tres meses, a seis meses pago una tasa creciente. Oye, ¿quieres invertir un plazo más largo como el banco? Tiene la expectativa de que van a bajar las tasas y el costo del dinero pues, va a cambiar. Dicen, entonces quito el incentivo de una vez como adelantándome a la posible baja de la tasa del futuro. Digo, eso ya es como un tema ya muy técnico, pero sí podría haber un banco que se esté anticipando y por eso se está protegiendo con tasas a plazos más largos, eh, a tasas menores. Fíjate, pues está interesante. Ya es por último bien este, el crédito grupal, inversiones desde mil pesos en adelante, pero te pagan poco, 98 días, 1%, hasta 1.5%. Entonces este no se ve tan atractivo, pero los otros se ven bastante decentes. También desde mil pesos tienes opciones. Yo lo, como lo veo, mira, entrada es un producto, es un banco, es un banco, tiene el seguro del IPAP, tiene una tasa que puede ser un poquito superior a la de CETES, se puede ser superior, por ejemplo, si tú te vas a, a la de Hey Bank en lo de ahorro, pues te dan más o menos el 4%, te vas al pagaré a 7 días y te dan el 5.5%, entonces aquí es, oye, para que a mí me den algo cercano al 5, tengo que prestar a 180 días y más de 250 mil pesos, en Hey Bank es de 10 mil pesos lo puede hacer, pues yo creo que todavía es un poco inferior, pero no quiere decir que sea una mala opción, de hecho es mucho mejor opción que la mayoría de los bancos, bueno, lo cualquier banco grande, pues los padres lo estamos viendo en el episodio pasado en Bancomer, que andaban por el 2%, pues yo, yo creo que es una tasa muy baja, entonces que te ofrezcan el doble, casi el 2.5 veces, se me hace bastante bien, ¿qué opinas tú de estas inversiones en, en pagaré y compartamos? Pues ahorita vamos a, ver, vamos a ver quién es el finalista de los bancos medianos o chicos, y a ver, yo ya te traigo aquí varias sorpresas para ver cuál está pagando una mejor tasa, te traigo ya varias opciones, Ay, pero sorpréndenos. Final, vamos a ver, vamos, les voy a compartir la pantalla, y entonces aquí nos quedamos con que la tasa en compartamos, ¿el máximo cuál es? Hasta 4, 5. hasta 5.2. 5.2. Pero con si 150 mil o más, es un monto alto. A ver si alcanzo a superar. Partamos también de los setes, ¿no? Que si no supera los setes, pues ya es como cierto, pues no descarte, pero si al mismo plazo que los setes que ahorita están 4.05 un mes, 4.13 a 3 meses, 4.46 y 4.82, pues si no superas esos niveles, y pues un banco en teoría es más riesgoso que los ETE, es un pagaré bancario y debería de pagar más, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con este recorrido de algunas opciones. Seguramente Omar también ahorita nos vas a presentar alguna otra. Y a ver, la primera que encontré fue esta página de Mifel que podemos descargar aquí información y nos dicen que desde 50 mil en adelante, aquí tenemos 250 para tasas a plazos de... 1 a 30 días de 61 a 90 y aquí nos hablan también de una opción a 550 pero ya cuando nos vamos a comparar el GAT, el GAT nominal que acuérdense que ese es el que nos ayuda también a comparar dependiendo de las condiciones y las comisiones y todo lo que está ahí adentro eh, tiene 407 que digo no es malo para montos arriba de 50 mil aquí tiene otros plazos y tiene desde montos más chicos desde 10 mil, 50 mil, 100 mil bueno hasta medio millón y de aquí en su pagaré pues van tasas desde el 2.55 hasta el 3.15. O sea que aquí la, la verdad no alcanza a superar el caso de compartamos, pero bueno, aquí hay otra opción. Vamos a ver otra, otra alternativa, Omar, para ver en, si podemos superar. Y tengo el caso de BIM, Banco Inmobiliario Mexicano, que hay una tabla aquí que le llaman tabla de rendimiento para CT Plus, sus certificados de depósito, te piden desde 5 mil pesos hasta 100 mil pesos aquí en esta tabla informativa. 
y las tasas están en niveles del 3.08, 3.16, 3.59, 3.64. Los GATS también pues, rondan entre el 3.61 y 4.43. Y entonces, en este caso, no lo superan. Y hay otras variantes, dependiendo si es pagaré, de repente si es un certificado de depósito. Y fíjate aquí abajo, para esta tasa de rendimiento de certificados de depósito, hasta un 5.02, pero plazos de 540 días, ya son plazos bastante largos, para plazos de 90 días, 441, 457, 487, dependiendo del plazo, 90, 180 días, pues, pues no está mal, todavía creo que no alcanzamos a superar, pero 5.02 parece atractivo, pero ya un plazo de 540, pues ya tienes que estar dispuesto a, a no a no invertir, a no tener que retirar el dinero en plazos más cortos, ¿no? Y déjame echar uno tercero, en lo que después te cedo la, la pantalla, y vamos por el caso de Banco Bancrea. Aquí también encontré una tas, una tablita que, dependiendo del monto, te pagan un porcentaje de CETES, pero fíjate qué curioso, Matt, para montos arriba de 10 millones de pesos, te pagan 100% de CETES, o sea, lo no, mismo hombre. que puedes acceder. <ríe> directamente en CETES directo, aquí tienes que tener 10 millones, cuando sabemos que en CETES directo es de 100 pesos, ¿no? Oye, y si nada más tengo 20 mil pesotes, te paga el 30% de CETES. Entonces aquí está, hay más información, toda está muy ligada a CETES por lo que veo, pero bueno, incluso está por debajo de lo, de lo que pagan los CETES. Pues mira, vamos a hablar de uno que otro banco, que por ahí sé que pagan tasas en lo que, de lo que, entre lo que cabe atractivas, que nos comparto la pantalla. Hay muchas opciones, ¿eh? bancos hay muchos en México y, y realmente creo que el de compartamos está bastante razonable en cuanto a las tasas y vamos a ver por qué, mira, buscamos otras opciones, ¿será que habrá un banco que paga todavía más? Mira, por ejemplo, esto es Banco Inmobiliario Mexicano y aquí tienen varias alternativas, tienen el, el pagaré y el CED, el certificado de depósito. ¿En cuánto andan más o menos las tasas? Hay plazos ¿no? que van variando de 90 días hasta también 540 días, mínimo 90 días. Y las tasas andan alrededor del 4.57%, 4.46%. Esto simulando una inversión de 10 mil pesos. Y si sabes que yo quiero invertir medio millón de pesos, aquí te van saliendo algunas opciones. ¿Qué realmente que puedes ver? Pues la tasa ya es un poco más atractiva. Ya te da hasta 5.2%, 5.07%. Y si sabes que, oye, pues yo me quiero comprometer a un año, subirá la tasa un poco, sube bastante, ya te da 5.7% por un, una inversión de 360 días de medio millón de pesos. Y sabes, es que yo tengo mis 20 mil pesotes, ¿cuánto me van a pagar? Aquí tienes al simulador y está bastante intuitivo, 4.87. Yo creo que se está un poquito arriba de lo que estábamos viendo en promedio. Nos vamos a otro con su banco, también otro pequeño banco no tan popular, donde tienen pagarés y tienen certificado de depósito, esos son los pagarés. Entonces, ¿qué te ofrecen? Como puedes ver, es una tabla bastante compleja que depende del plazo y depende del monto. Pero las tasas son las que están aquí en, en la primera, las primeras filas que van desde el 2%, 3%, por aquí hay unos 4.5, 4.3, fíjate, 5.52 y la más lujosa, 5.7%. ¿Cuál es el problema? A partir de 5 millones de pesos y tienes que dejarlo ahí dos años, 300, 720 días. Entonces, dijo, vale, ¿sabes que ahorita no tengo tanta, tanta paciencia? Dame algo a 180 días. Bueno, pues lo más que te ofrecen 4.62%, pero ya también a partir de 5 millones. Si tú dices, yo tengo entre 5 y 100 mil pesos, 3.35% ya un poco más modesto. Entonces, ¿qué veo yo? Si vas a uno de estos bancos y tienes una suma fuerte y te puedes esperar bastante tiempo, te pueden dar una tasa bastante razonable. Acuérdate, es un producto muy, muy seguro porque literal tiene el seguro del IPAP. ¿eh? 2.7 millones aproximadamente, son 400 mil lo que va a cubrir tu ahorro. Cosa que en otros lados tú puedes decir, oye, es que acá me pagan más, oye, acá me dan a Sofipo y me dan el 10%. Pues sí, pero ahí el seguro son 160 mil pesos, 160 mil pesos. Entonces depende mucho de qué tanto riesgo quieras tomar. Acuérdate que había sofipos como la de Ficrea, que efectivamente eran, resultaron ser un fraude y pues muchos pudieron perder su lana ahí. Banco Accendo, 4.7%. Y esto viene siendo un plazo a partir de 100 mil pesos a 28 días, 4.8%. Pues tampoco está tan mal. Entonces ya viéndola y compartamos que andamos máximo en un 5.2 y de ahí para abajo. Yo creo que está a la par, Manolo, y me atrevería a decir que se une a lo mejor a la lista de los 3, 4 bancos que mejor pagan actualmente. 5 bancos, a lo mejor agregamos al Ojei Banco, y está bastante a la par, un producto bastante bueno. El pagaré, por si lo quieren considerar entre su cartera de inversión. Ok, vamos a... Yo, 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 yo ando muy intenso porque quiero encontrar alguna opción todavía mejor. Estoy dándole una buena buscada. Y, por ejemplo, aquí tengo el caso de B por más, que era uno que no tenía un mal indicador de limor. Y tiene tasas nominal de $3.29 para proyectado hacia $200,000 pesos. Entonces, en este caso, ve por más 
pues si bien sí paga más que los bancos grandotes, varios que hemos estado analizando, pero 3.29, entonces no supera el caso de compartamos. Inbursa, Inbursa se puede catalogar banco grande, porque Inbursa es parte de lo que conocemos como el G7, o sea, de los siete bancos más grandes. Y me habían comentado, Mar, de este, de este caso, me habían pedido analizarlo, que tiene varias estrategias de inversión ligadas a CETES. Inburplazo CETE, CETE patrimonial. Y entonces esta, por ejemplo, las de CETE patrimonial, lo que me decían es, oye, pero es una buena oportunidad porque te paga lo de CETES, pero te lo va a pagar de manera diaria en tu cuenta. Es decir, está ligado a CETES, pero no estás invirtiendo a 28 días. Entonces dije, ah, ok, está interesante, es como una cuenta remunerada por lo que pude ver, pero bueno, el monto mínimo de depósito inicial es de 200 mil pesos y este, tienes el caso de que si sí está ligado a CETES. Hay otras opciones también tipo pagaré, eh, aquí hay uno que se llama Inburplazo CETE, que este es mucho más asequible desde 15 mil pesos, pero aquí ya son diferentes plazos y sí va a ser una proporción de CETES. Entonces digo, también este lo liga a CETES, está interesante, aquí están los diferentes plazos también, muy similar a lo que están pagando, de hecho, los CETES en este momento. Y entonces, pues esta es otra alternativa. Eh, no supera todavía la de compartamos, pero bueno, está, está curioso. Y déjame ahorita confesarte, Omar, que busqué una opción que creo que esta no la vas a conocer. Porque ¡Ándale! yo tampoco la conocía. Jamás la haya visto. <ríe> Banco Shin Han de México. Lo vi directamente en la información de la Conducef, que sí está registrado como banco, banca múltiple. Y dije, a ver, Banco Shinhan de México. Me metí a la página, plazos de 28, 90, 180 y 360 días, los plazos tradicionales. Y tra tasas del 329 al 386, pero para montos de 500 mil. No sé si esto esté más enfocado eh, a otra banca un poco más patrimonial o empresarial, porque ya para montos chicos de 10 mil pesos aquí tenemos... Flamantes, tasas de 0.06%, 0.10, 0.13%. Y entonces este banco Shinhan de México no fue la, la opción que esperaba, ¿no? Totalmente. Pues mira, opciones hay muchísimas, ¿eh? Y yo he tratado de, de encontrar una opción que ya sabes que esta es mejor, pero la veo difícil, la veo difícil y la veo bastante competida. El mercado es muy competido y eso es bueno, ¿eh? eso es bueno. Y acuérdense, las tasas que ven ahorita van a ir cambiando y puede que en seis meses escuchen el episodio y digan, no, es que ahorita ya pagan acá el 10%. Pues sí, antes pagar mucho, acuérdate, hace dos años o menos, un año y medio, el CETE está por el 8%, ahorita está a la mitad, hasta 4%, entonces es todo variando constantemente. Ahorita, con estas tasas, Manolo, te soy sincero, no se me hace tan atractivo tener inversiones a plazo fijo, a 3%, 4%, cuando la inflación anda hasta encima de eso, ¿no? 4%, pues incluso hasta más 5 o 6%. Entonces, yo personalmente ahorita estoy muy escéptico de invertir en renta fija, pero lo que tengo en un fondo de emergencia, pues eso ahí se debe quedar. Entonces, ¿dónde lo pongo? En el banco que se me haga relativamente seguro y me pague una tasa decente. ¿Dónde lo tengo yo, Manolo? En el legendario Hey Banco. Realmente me hace difícil encontrar algo mejor que eso. Justo. Y, y ese es el, lo que estaba buscando justamente Banco de México cuando bajó las tasas estaba buscando incentivar el consumo. Claro, tenían las tasas controladas, ahorita se dispararon al 6 la inflación, pero hace unos meses la inflación estaba en, 4, en 3.80, 3.50, 3%, hasta el 2 y tantos llegó a, a tocar. Y ese era el objetivo, que así como piensas tú, Mar, piense yo y millones de mexicanos digan, oye, pues paga bien poquito, mejor. A mí luego me lo comenta la gente, uy, pues mejor yo pongo un negocio, mejor invierto en la bolsa, mejor otras cosas. Justo ese es el objetivo de por qué en este momento la renta fija está, a de corto plazo está pagando poco. Bajaron las tasas para desincentivar la inversión, incentivar el crédito barato. Ahorita veo gente que está diciendo, oye, es que los hipotecarios ya cada vez me sale al 770, al 780. Los hipotecarios hace unos años estaban al 11, al 11 y medio, al 12, el Infonavit eh, históricamente al 12. Y entonces, pues sí, justo yo también creo, coincido contigo, Omar. En este momento hay pocas opciones en cuanto a pagaré bancario. Tampoco pueden pagar mucho. Uno de los que tú mostrabas con su banco, me acuerdo de publicidad que la llegué a ver hace unos meses y ofrecían el 9 o, o el 10 creo. Entonces, pues eso era porque las tasas eran distintas. Todos los bancos se adaptan a las condiciones de Banco de México. Y bueno, aparte quieren ganar y te, todavía te reman un poquito, como en este caso de Shinhan, que te paga el 0.15. Y entonces... Pues justo, yo también creo que Hey Banco y con su banco son de los que tienen ahorita opciones más. No, Hey Banco, bueno, con su banco a lo mejor y el de compartamos esos tres que revisamos hasta el momento son los que 
he encontrado que tienen mejores rendimientos en cuanto a bancos. Ahí lo tienen, campeones. Algunas opciones de pagarés bancarios poco tradicionales, poco ortodoxas, pero que siguen siendo bancos, que siguen siendo regulados, que siguen siendo el seguro del IPAP. Aquí no estamos hablando de inversiones de alto riesgo. Muchos van a decir, oye, Mar, es que esta SOFOM paga el 16%. Así nada más que tienes que ver el, el producto, ¿no? Luego podemos hacer un episodio eso, hablando de algunas SOFOMs que ya son muy poco populares, Manolo. Realmente yo he visto algunas que jamás se me había escuchado y de repente me sale algún anuncio de que aquí ya estamos pagando el 14% anual, y oye, ¿qué es eso? Me puse a investigar, veo opciones interesantes, nada más que ella es, es un poco más, más personalizado, toda la información no es tan transparente, es mucho de déjame tu información y te contacto, y yo fui incluso con unos asesores para que me enseñaran, empresas reguladas, pues son softphones, pero que pagan un poco más, y ya es, es, es un tema interesante, porque ahí ya no hay un seguro, ya no hay un seguro, estás invirtiendo en un crédito, que si la empresa llega a tener muchos créditos que no se pagan, pues se pueden tener problemas de liquidez, pues ahí también entra mucho el, el tema de la confianza. Y a lo mejor lo hacemos un episodio de eso, en algunas o otros tipos de inversiones a renta fija, a pago a plazo fijo, que, que pagan un poco más, a lo mejor con un poco más de riesgo, para los campeones que nos escuchan y dicen, ¿sabes qué? Yo igual que Omar, decidí sacar toda Milán y meterlo a otro lado porque el 4 o 5% no me era suficiente. Sí, totalmente, vamos a traer más opciones, yo creo que nos echaremos un ejercicio como este, pero de Sofipos, de Sofoms, claro. ir, ir buscando alternativas. Y pues justo, hay otras opciones, obviamente no revisamos todos los bancos, hay 50 bancos en el país, no todos están enfocados a dar pagarés. Hay otros que yo ya había revisado anteriormente, en el, hace poco revisé justo, por ejemplo, Coppel, Electra, que están luego también muy enfocados al crédito. Dije, oye, a ver la tasa, qué tan atractiva está. Y también no, no, no le llega, por ejemplo, a un Hey Banco, no le llegan a un compartam aún compartamos pero bueno de que hay alternativas de que van cambiando y también acuérdate de algo campeón depende mucho del tipo de cliente y depende mucho del momento porque luego la publicidad que está aquí yo ya lo había comentado en otro episodio las instituciones financieras los bancos le tienen que reportar a Banco de México y hay un proceso hay unos formatos digitales donde haces un reporteo de tus tasas pero esa es tu tasa general Oye, pero es que yo me enteré de que a una persona le estaban pagando una cantidad mayor. Sí, acuérdate que muchos tienen que su banca privada, banca patrimonial, que la banca VIP. Y entonces pues te ponen diferentes ofertas por montos. Hay algunos bancos que luego hasta discriminan entre clientes, que no, eso no me parece correcto, entre cliente nuevo y cliente ya existente. Si eres un cliente nuevo, te doy una tasa mayor, pero si ya eres un cliente ya leal, que ya lleva rato con nosotros, te doy una menor. Eso lo hacen para captar, ¿no? Oye, la tasa está muy buena, pues te catalogan como cliente nuevo y acto seguido lo quieres renovar y ya no aplica porque ya eres un cliente eh, pues ya antiguo, ¿no? Entonces ten cuidado también cuando la publicidad sea cliente nuevo. Fíjate, y de pura curiosidad me puse a buscar que estabas hablando del, del Limor y mencionas, oye, Bancope, él anda por arriba del 10%. ¿Qué será lo que ofrece? A lo mejor ofrecen algo muy bueno y cuando tú dices, pues no, no es tanto. Esto es lo que ofrece ahorita Bancopel. Va a plazos de 14 a 360 días y las tasas van desde 1.5% hasta 5.25%. Ya es un plazo de 330 a 360 días. Entonces, pues mira, decente, 1.5, 2.7, 2.9, 3.5%. Pero ya cuando te pones a ver otros indicadores, por ejemplo, ahí es un buen punto de comparación. Oye, ¿sabes qué? Pues este me paga el 3, 4%, a lo mejor 5%. Déjame ver cuál es el limor. Oye, ¿sabes qué? Es el limor más alto de todos los que he visto. Y encontré otro banco, que ahorita vimos muchos, que paga lo mismo. ¿Cuál de los dos agarro? Pues ya puedes tener una referencia, ¿sabes qué? Pues este puede ser un poco más riesgoso, ya tú lo evalúas. Y te ayuda a tomar decisiones. Bien importante todo ese tipo de indicadores. Porque muchas veces, aunque sea el banco más riesgoso, no va a ser el banco que mejor te va a pagar. Puedes encontrar tesoritos escondidos de un banco con un buen humor y que paga tasas buenas y sabes que aquí es donde y lo aprovechas entonces pues ahí tienen el episodio de pagares bancarios del de banco compartamos que nos preguntaron mucho de qué onda con el banco compartamos ahí está la información de cuando un amigo o un familiar te diga sabes que vamos a pedir un crédito en compartamos qué opinas muéstrale este día y sabes que pues las tasas son son bastante exigentes para un nicho muy específico de la población esperemos todos los campeones no estén en este nicho porque justamente mientras tomas los consejos que mencionamos aquí vas mejorando tu historial crédito y si vas trabajando en eso vas a tener acceso a mejores productos a mejores tasas no es que sea una mala opción pero los créditos eso, eso es bastante excesiva mano. cuando veamos los de las OFIPOS pues, también son muy altos o sea realmente ahora sí que para todos hay algún préstamo a una cierta tasa de interés ¿no? muchos mayor riesgo pero hay personas que te van a prestar entonces ahí tienen el episodio déjenos un comentario qué opinan ustedes si conocen algún otro pagaré que se les haga buena alternativa que incluso pague más cuál es el que ustedes conocen que más paga a ver si encontramos todavía uno mejor Manolo para ir viendo qué, qué hacemos con el dinero. No sé si quisieras algo más para este episodio, agregar algo. Pues yo para concluir, van a encontrar muchos que también, como ahorita vimos un par de ejemplos, están ligados a CETES. Esos son los certificados de depósito. Eh, un pagaré 
eh, normalmente esa tasa fija, un certificado de depósito también conocido como CD, con, no, con, no CETE, CD. En este caso puede ser a tasa fija o a tasa variable ligada a los CETES. Si te están ofreciendo, por ejemplo, 100% de CETES, pues vale la pena directamente comprar los CETES. No le vería un valor agregado. Pero pues, a algunos bancos de repente han he visto algunas ofertas de 110% de CETES, pero te obligan a un plazo más largo o a un monto más alto. Te dicen sí, pero a partir de 50 mil. Entonces CETES directo es a partir de 100. Entonces, bueno, al final, como se dieron cuenta, las tasas están muy similares. Vimos desde un 2% hasta un 5%. Los CETES están en 4, Hey Banco trae el, 6, el 6.50, pero solamente en una renovación, realmente lo que trae es un 5.50. Entonces, pues es lo que estamos encontrando en estos momentos del mercado. Pues ahí lo tienen campeones, como dice Omar, vamos a comparar, analizar y si encuentran una buena opción, pues háganlo a saber. Excelente, pues acuérdense de seguir las redes de campeones financieros. Estamos en YouTube con el video podcast para que vean y lo vean. Este tipo de episodios es muy bueno que lo visualicen, porque cuando compartimos la, la pantalla vemos la información, literal mostramos las fuentes oficiales, entonces si tú dices ¿qué opinas de este banco? ya puedes ver en qué nos estamos fijando, porque esto lo hacemos en tiempo real y sin previa preparación o sea, abrimos la página y sabes que esto es lo que nos ofrece y damos nuestra opinión así sincera, no es nada de que ah, vamos a decir esto y no, no, entonces realmente eso te da una buena perspectiva para cuando tú hagas tu análisis ya sabes más o menos en qué te puedes fijar, dónde te puedes meter y lo puedes replicar para cualquier banco, ahí tuviste un ejemplo de varios y yo te invito a que tomes la, la información y trates de ponerla en práctica haciendo un ejercicio. Oye, ¿sabes qué? Yo tenía esta duda de un banco específico. Te trata de analizarla, ve las tasas, ve lo que ofrecen y ya con eso vas, vas a tomar mejores decisiones. Entonces estamos en Campeones Financieros, aparte de YouTube, en Spotify, en Apple Podcast y en las plataformas de podcast, tal cual salgo con Campeones Financieros. Próximamente nos bueno, van a lo mejor hasta ahí en TikTok, pero también tenemos Instagram y Facebook. Y obviamente cada quien tiene sus redes. Manolo sale como el lago de los business en todos lados, Instagram. TikTok, YouTube y Facebook. Yo también como Mario Educación Financiera. Y nos vemos en el próximo episodio, campeones. Déjenos abajo sobre qué otro tema quisieran que hiciéramos un análisis exhaustivo como este que acabamos de hacer. Nos vemos a la próxima.